Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en nuestra lección 12. En esta ocasión vamos a ver la cuestión del dere y sin dirar. Pero primero, dejen preguntar esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la lección 11? ¿Cómo la vieron? ¿La vieron difícil? ¿La vieron fácil? ¿Qué pasó ahí? ¿Si le entendieron o no le entendieron? Vamos a estar manejando las cuestiones de inglés, tanto en español como en, como en inglés. ¿sale? Vamos a ir mezclando tal vez 50% y 50%. Ok, bueno, pero me gustaría que me mandaras un mensaje y me dijeras qué tal, cómo lo checaste, cómo lo viste, se te complicó, no se te complicó, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo te recuerdo que si todavía no te suscribes al canal, hazlo para que vayamos aprendiendo todos juntos esta situación del inglés. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con esto. En this lesson, we want to check there's one that is it, 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 that is the kind of count and account nouns that we checked in the previous lessons, right? So we want to use them with this one. We want to say that there is is in singular and there are that's going to be in plural form. In this case, we want to first, we want to check this one. There is. We want to do it the first one that is going to be in singular. We want to check the affirmative sentences, the negative sentences, and the question. And then we want to check this one that is there are in the same one. We want to say it affirmative, negative, and question. Are you ready to start with this one? Okay, we want to start with this. Okay, guys, first let's analyze this one. We want to check there is, right? We want to check this one, that is there is. Okay, well, that one I use it in singular form. Remember, there is, that's going to be in singular form, and we want to analyze the affirmative forms, right? For example, in this case, it says, there is a chair next to the table. There is a bottle of water in the desk. There is a car in the car park. There is an overhead projector on the classroom, right? Now, we want to translate it. For example, there it says, hay una silla al lado de la mesa. Hay una botella con agua en el escritorio. Dice, hay un carro en el estacionamiento. Y hay un proyector en el salón. Acuérdate, en este caso, cuando decimos there is, significa hay. ¿Sale? Hay. Aquí acuérdate que lo estamos utilizando como singular. Aquí tenemos la palabra singular. ¿Sale? Entonces, este lo vamos a utilizar con lo que eran los contables y los no contables de la lección 11. ¿Sale? Ahí que vimos eso, cómo podíamos hacerlos, cómo podíamos pluralizarlos. Entonces, aquí vamos a tomar esta situación. Aquí, como es singular, pues solamente nos vamos a referir, por ejemplo, en este caso dice, a chair, una silla, a bottle of water, una botella con agua, es a car, un carro, en OVG Projector, un proyector, ¿sale? Entonces, acuérdense, aquí estamos ocupando lo que utilizamos en la lección 11, ¿sale? Si no has checado esa lección 11, yo te invito a que primero vayas a verla, que, bueno, lo hicimos en la cuestión del inglés, todo, toda la lección fue en inglés, pero sí fuimos traduciendo lo que era la cuestión de vocabulario, entonces no creo que tengas ningún tipo de problema Allí, ¿sale? Entonces, bueno, este tema, este tema del deris, vamos a decir que es un tema bastante fácil, entonces no, no creo que, que se te complique, ¿sale? Pero en caso de que se te complique, acuérdate, manda tus comentarios aquí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir. Vamos a poner un poquito de más ejemplos. Ok, here we have more of them. For example, they says, there is a bill in teacher's wallet. There is a book In my backpack, there is a newspaper and badge. There is a motorbike outside home. Okay? A ver, we want to give the meaning to this one. Let's translate it. Hay un billete en la cartera del profe, ¿no? Dice, there is a bill in teacher's wallet. Hay un billete en la cartera del profe. There is a book in my backpack. Dice, hay un libro en mi mochila. There is a newspaper and a page. Dice, hay un periódico 
en la banca del parque, ¿no? Dice, there is a motorbike outside home. Hay una motocicleta fuera de la casa. ¿Sale? Bastante fácil, ¿right? Acuérdate que en esta situación, aquí tengo, por ejemplo, lo que era el artículo indefinido. ¿Se acuerdan del artículo indefinido? Que por ahí lo vimos en una lección previa. Realmente no me acuerdo en qué lección, pero bueno, si has estado siguiendo todas esas cuestiones del inglés, pues seguramente sabes en qué lección se vio esta situación, ¿ok? Bueno, pues yo creo que hasta aquí no hay ninguna pregunta. Ahora vamos a ver la situación de la negación en el deris, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a checarlo. Ok, guys, here we're going to have the negative form. We're going to use the different forms in order to say that is the negative. Right? For example, in the first one, that is, that is not. That is not. That is equal to, there's not. There's not. That is equal to, there isn't. We want to say that this one is the communist, right? This one that's going to be the communist. Sometimes you can analyze this one or you can see this one. For example, when you check a kind of a informal, or no, we want to say formal readings. We want to have this one. Perhaps this, but this is really strange. We want to say this, this one is really informal, right? Okay. For example, let's analyze this one. They say, there is in a motorbike at home. There is in a car in the car park. There is in a bill in teacher's wallet. There is in another head projector in the classroom, right? A ver, let's check it. Aquí tenemos la cuestión de la negación que decimos. Por ejemplo, si tenemos aquí there is not, aquí lo único que le estamos agregando al there is es la palabra not. Fíjense, there is not, ¿sale? Esto va a ser igual a esto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el verbo to be, que es este, lo vamos a contraer por medio de un apóstrofo. Y vamos a poner there's not. Que es exactamente lo mismo. O vamos a poner esta cuestión que vamos a contraer ahora el verbo to be con la negación. Estos dos se van a contraer. Por ejemplo, dice there isn't. Decía que este, este al final es, eh, podemos utilizarlo, que es muy común. Podemos decir que es una manera muy informal porque la cuestión de formales es esta, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una lectura, por lo regular vas a encontrar esta. There's not, o there is not, o tal vez esta, there's not. Pero esta es un poquito más informal, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra, nuestra primera oración. Acuérdate que aquí estamos utilizando la cuestión de negación. Y tenemos, there is an aborted by at home. Y sí. No hay una motocicleta afuera de la casa. There is in a car in the car park. Dice, no hay un carro en el estacionamiento. There is in a bill in teacher's wallet. No hay un billete en la cartera o en la billetera del profe. There is in another head projector in the classroom. No hay un proyector en el salón. Fíjense que aquí nada más estamos dando la cuestión de la negación, pero podemos decir que se pueden hacer las mismas oraciones que tenemos ahí, simplemente cuidando eh, la cuestión de, por ejemplo, aquí el, el artículo indefinido, por ejemplo, en este caso que tenemos una O, acuérdense que se utilizaba con una vocal, porque aquí no tiene un sonido vocal, simplemente es OVG Projector. Entonces vamos a poner an OVG Projector, right? Entonces... Bueno, no creo que te cause ningún tipo de problema en esta situación utilizando la cuestión de la negación. Pero bueno, a ver, vamos a poner más ejemplos. Ok, por ejemplo, here we had four more examples. What we said that is the same one, right? Just we need to add uh, the kind of complement for this one. For example, we said there, is, there isn't a plan in the whole. There is in a computer in teacher's desk. There is in a book in my friend's backpack. There is in a coin in the piggy bank. ¿Ok? Bueno, aquí nada más estamos agregando complementos. Ya tenemos esto, ¿no? Que decíamos, there isn't, there isn't, there isn't, there isn't. ¿Sale? Y quiere decir, no hay, ¿sale? No hay, dice, no hay una planta en el pasillo. No, dice, there is a plan in the hole. 
There is a computer in teacher's desk. No hay una computadora en el escritorio del profesor. There is a book in my friend's backpack. No hay un libro en la mochila de mi amigo. If there is a coin in the piggy bank. Y no hay una moneda en la eh, alcancía. ¿no? Ah, ya se me estaba olvidando esta palabra. Piggy bank es la alcancía. Entonces, como ves, pues, no tenemos ningún tipo de problema en esta situación. Ya analizamos la cuestión de la afirmación, que es el there is, la cuestión de la negación, que es el there isn't, y nada más nos toca checar un poquito la cuestión de la pregunta. ¿Qué va a pasar aquí con la pregunta? Al momento que la estemos utilizando, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero me gustaría saber si tienes un problema hasta aquí. Espero que no tengas ningún tipo de problema, puesto que lo estamos haciendo de una manera sencilla, acuérdate. Entonces, bueno, vamos poco a poco aprendiendo esto, ¿no? Vamos poco a poco aprendiendo esto y espero que no nos cause ningún tipo de problema. Ahora vamos a hacer la negación. A ver, vamos a ver la negación. Ok, he won't have a question form. Remember, we want to analyze this one. That is important. We have already analyzed the uh, affirmative form, the negative form, and the question form that is going to be important, right? I want you to do to uh, what I said. I want you to check this one. Analyze it. In this case, it, there is right. This is the affirmative form. But in this case, we want to cross. What I said is there. Okay. In order to form the question, we want to do this one. Is there? And the complement, right? For example, it says. Is there a computer in teacher's desk? The question mark, right? It's important to write it at the end, the question mark, right? And we want to have two kind of answers. We want to have the short answer and the long answer, okay? For example, is there a computer in teacher's desk? Yes, there is. No, there isn't. Until there. No more. Oh, if we want to have the long answer, that's going to be, is there a computer in teacher's desk? Yes, there is a computer in teacher's desk. Oh, no, there's no a computer in teacher's desk. Right? Very easy, right? A ver, let's check it. Aquí tenemos la cuestión de la pregunta. Tenemos la forma de la pregunta. Decimos... There is, que ya lo habíamos checado, que es una forma afirmativa que dice I. Ahora lo que vamos a hacer es cruzar. Y vamos a empezar primero con is y luego con there. ¿Ok? Para formar nuestra pregunta. Por ejemplo, aquí ya la tenemos. Dice, is there a computer in teacher's desk? Hay una computadora en el escritorio del profe. Y vamos a tener dos tipos de respuesta. La respuesta corta, que es esta, y la respuesta larga, que es esta. ¿No? Por ejemplo, si preguntamos, ¿Is there a computer in teacher's desk? Dice, yes, there is. No, there isn't. Esa es la forma de preguntar, eh, o bueno, la forma de contestar a la pregunta. ¿Sale? Ya nos pregunta, ¿Hay una computadora en el escritorio del profe? Dice, sí, sí hay o no, no hay. Solamente. Es una respuesta muy cortita. ¿Sale? Sí hay o no hay. Punto. O, si queremos dar una respuesta larga, Vamos a hacer esto, ¿no? Pues dice, Is there a computer in teacher's desk? Yes, there is a computer in teacher's desk. O, no, there is a computer in teacher's desk. Dice, ¿hay una, ¿hay una computadora en el escritorio del profe? Sí, hay una computadora en el escritorio del profe. O, no, no hay una computadora en el escritorio del profe. Bastante fácil, ¿no? Aquí ya estamos utilizando la cuestión de la oración afirmativa que tenemos aquí en esta parte. Ya es la oración afirmativa, únicamente le estamos agregando la cuestión del yes y una coma. O la, la cuestión negativa que tenemos de este lado, y únicamente le estamos agregando la respuesta no y la coma que está aquí, ¿sale? Pero bueno, bastante fácil la, esta, esta cuestión de preguntas, ¿sale? Lo único que estamos haciendo es cambiar. Estamos cruzando esto para poder hacer nuestra pregunta bastante bien. Pero vamos a ver otro ejemplo. Ok, here we have another example, but we're going to use the same. We're going to have the kind of question. 
For example, it says, is there a motor by upside home? Remember the question mark here. Do we have it here? I want to have the same. The short and the long answer. For example, you say, is there a motor by upside home? Yes, there is. No, there isn't. Is there a motor by upside home? Yes, there is a motor by upside home. No, there isn't a motor by upside home. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Tenemos aquí otra vez la cuestión de la pregunta y vamos a tener dos tipos de respuesta. La respuesta corta y la respuesta larga. Acuérdense que en la respuesta corta solamente decimos sí, sí hay o no, no hay. ¿Sale? Por ejemplo, dice, ¿hay una motocicleta fuera de la casa? Sí, hay, no, no hay. Y aquí en la respuesta larga, pues solamente es poner pues toda la oración afirmativa, ¿no? Dice, sí, si hay una motocicleta afuera de casa o no, no hay una motocicleta afuera de casa. Entonces, espero que no tengas ningún tipo de problema. Hasta aquí que estamos analizando esto. Acuérdate que lo estamos haciendo de una manera sencilla para que puedas captarlo, ¿sale? Pero al mismo tiempo estoy manejando un poquito la cuestión del inglés para que vayas escuchando cómo se está haciendo esto, ¿ok? Remember that it's important that you listen. You can know English here in order to your listening can work, right? Can work. It's necessary to do this one to explain it in English, right? At the same time to explain it in Spanish. Remember one and a half. The half of the class that's going to be in English and the half that's going to be in Spanish, right? Okay. I suppose this one that is going to be a piece of cake. That's not difficult, right? Remember to write it there on your notebook. That is important to have it there. And study. Analyzing the video and study. Compare it with your uh, book, right? Even if it's impossible to write some sentences there with the previous one that we have here. Do it in negative. Do it in question. Practice there. You know, until you can start with this one. Check in and understanding how we're supposed to ask a question, right? That's really important. Sí, le estaba diciendo que, pues es importante que lo pongas en el cuaderno, ¿no? Que estés practicando la cuestión de la pregunta, la cuestión afirmativa, la cuestión negativa. Y bueno, aquí nada más te voy a poner dos preguntas, pero tú puedes hacer las demás ahí en tu cuaderno, ¿no? Con las oraciones que teníamos previamente, puedes utilizarlas ahí en tu cuaderno. Para hacer la cuestión de la pregunta. Ahora lo que vamos a hacer es la cuestión de el derar. Ahora vamos a ver la cuestión del plural. ¿Ok? Espero no tengas ningún tipo de problema con esto. Pero bueno, si, es, si tienes algún tipo de problema, pues regrésalo. Vuelve a iniciar la clase. O bueno, no la clase, ¿verdad? No estamos en el salón. Vuelve a iniciar el video. Y checarlo. ¿Ok? Ahora vamos a checar la cuestión del plural. Okay, in this case we have the plural form where one said there are, there are, that has the same meaning, that's going to be I. Okay, we want to say that we have the same meaning in Spanish, but in English that's going to be different. For example, we said there is, that's going to be in singular, and there are, that's going to be in plural form, right? But the meaning that's going to be the same in Spanish. For example, we said I, and I, for example, if I had an example in English, they say, There is a bottle of water on the table. You see, hay una botella con agua en la mesa. Or there are two bottles of water on the table. Hay dos botellas de agua en la mesa. One is that is the same work, right? The same work in Spanish and two different works in English, right? For example, in this case, we have some sentences. We want to have the affirmative sentence. For example, it says, there are four cars in the car park. There are five bottles of water on the table. There are six persons in the classroom. There are two bags of sugar in the pantry. There are three books in my friend's backpack. ¿Ok? Very easy, right? A ver, tengo aquí la cuestión del derar que dijimos que era una forma plural. Estaba diciendo que tenemos dos formas en inglés para expresar ahí. Mientras en español la tenemos una sola vez que decimos... Hay una botella con agua en la mesa o hay dos botellas con agua en la mesa. Simplemente estamos utilizando la misma palabra a diferencia del inglés que tenemos dos, ¿no? Que es una there is en singular y there are en plural. Bueno, aquí tenemos la cuestión de 
Las oraciones en afirmativo tenemos There are four cars in the car park. Hay cuatro carros en el estacionamiento. There are five bottles of water on the table. Hay cinco botellas con agua en la mesa. There are six persons in the classroom. Hay seis personas en el salón. There are two bags of sugar in the pantry. Hay dos bolsas de azúcar en la despensa. Y there are three books in my friend's backpack. Hay tres libros en la mochila de mi amigo. Bueno, pues eh, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ningún tipo de problema. Vamos a escribir otros ejemplos para que puedas verlos, ¿ok? Bueno, pero yo creo que, que con esto es ya no es necesario poner más ejemplos. Podemos irnos directamente a la cuestión de la negación, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo... Eh, pues es there are y bueno, vamos a poner la cuestión del complemento que es esta parte ¿no? ya podemos poner eh, utilizar más ejemplos bueno, o irnos directamente a la cuestión de la negación, no sé no sé qué piensen ustedes, quieren que les ponga un poquito de más ejemplos, bueno pues ok, vamos a poner un poquito de más ejemplos ok, here we have a more examples it says There are 20 students in this group. There are 15 plants in this hall. There are 12 boys in the classroom. There are six girls in this group. There are 12 teachers in this school. Right? Oh, oh, I can make a mistake here. Yeah, I can make a mistake. I'm gonna correct it, right? Okay, let's pay attention to this one. Okay? That's it. I eliminate the apostrophe that I wrote here because in this case we don't need any kind of apostrophe, right? Okay, now let's translate it. A ver, vamos a ver, ahora seguimos con más ejemplos. Tenemos aquí, there are 20 students in this group. Hay 20 alumnos en este grupo. There are 15 plants in this hall. Hay 15 plantas en el pasillo. There are 12 boys in the classroom. Hay 12 chicos en el salón. There are six girls in the group. Hay seis chicas en el grupo. Y there are 12 teachers in this school. Hay 12 profesores en la escuela. Es decir que aquí, aquí había cometido un error. Le había puesto un apóstrofe, un apóstrofo en esta, en esta parte. Pero no, aquí no, no necesitamos apóstrofos. Entonces, bueno, por eso paré un poquito el video y le quité esa situación. ¿Sale? Para que no tengamos ningún tipo de problema. Ok, bueno, pues ¿qué te parece? Bastante fácil, ¿no? Está bastante fácil. Eh, yo espero de verdad que no tengas ningún tipo de problema. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la cuestión de la negación. ¿Cómo vamos a hacer la cuestión de la negación? Pues de la misma forma en que lo hicimos en, en el DERI, ¿sale? Vamos a volver a negar aquí en esta parte, ¿sale? Pero aquí vamos a tener... Solamente dos formas. No vamos a tener tres como lo hicimos en el singular que era. There is not. There's not. Y there isn't. ¿no? Aquí solamente vamos a tener dos formas. A ver, vamos a analizarlas. Ok, in this case we want to have the negative form. So we said that we are going to have only twice. Right? For example, we said. There are not. That is the. When I said the. Formal way. Or when I said there are and that's going to be in form of way, right? For example, here we had the examples. They says, there are in 15 students in this group. There are in 20 cars in the street. There are in two computers in the classroom. There are in six persons in the classroom, right? Easy, no? Just one and a half. From this one, this there aren't, there aren't, there aren't, there aren't. I'm going to have the kind of complements that we want to use here. ¿Ok? Bueno, decimos que tenemos dos formas. Solamente la cuestión del negativo. Lo tenemos aquí. Decíamos que es there are not, que es una forma, este, podemos decir que es, este, como, como decimos, formal. Y la otra forma, que es la cuestión del there aren't, pues va a ser un poquito más informal, ¿no? Ok, y teníamos aquí... Cuatro oraciones que tenemos. Dice. There are 15 students in this group. Dice. No hay 
15 alumnos en el grupo. There aren't 20 cars in the strip. No hay 20 carros en la calle. There aren't two computers in the classroom. No hay dos computadoras en el salón. There aren't six persons in the classroom. No hay seis personas en el salón. Entonces, bueno. Fácil, bastante fácil. Siempre menciono la palabra este, bastante fácil para que te vayas grabando esta situación. Porque si tú piensas que el inglés no es difícil, no será difícil. Si tú piensas que el inglés realmente es difícil, bueno, pues encontrarás eh, un, unas barreras ahí que te van a provocar que se te complique el aprender este idioma. Entonces, bueno, poco a poco, poco a poco lo vamos haciendo, ¿sale? Ahora estoy mezclando una cuestión de inglés-español, inglés-español, inglés-español. No sé si te parezca mejor así. A diferencia de cómo lo hice en la lección 11, que era puro inglés y nada más traducía. Entonces, para que vayas entendiendo un poquito más, yo creo que así voy a hacer todas las, las actividades, todas las clases. Así las voy a hacer para que vayas obteniendo un poquito más la idea de lo que se hace. ¿Sale? Ok, vamos a darle otros ejemplos. Ok, here we have more examples. Remember, now we have this form that is the same. Just want to check or want to change the complement. Ok, so, there aren't six books on chair. Oh, in this case, I forget. Let me check. Ok. Once again, we want to repeat it again, okay? He said, there aren't six books on the chair. There aren't two mobile phones on the desk. There aren't three overhead projectors in here. There aren't four coins in the piggy bank, okay? Now, let's read it. Hay cuatro libros en la silla. No, seis libros en la silla. Hay dos teléfonos en el escritorio. No hay... Tres proyectores aquí. Y no hay cuatro monedas en la alcancía. Acuérdense, estos no hay. ¿eh? Aquí me equivoqué. Pero es no hay seis libros en la silla. No hay dos teléfonos en el escritorio. Y no hay, bueno, todo lo demás. ¿Ok? Difficult. Ese. Do you have any kind of problem? I don't think so. I suppose that's going to be easy. Check in the English in this form. Remember, 50% in English, 50% in Spanish. You won't have any kind of problem, right? But it doesn't matter. It doesn't matter. Remember, do you have any kind of problem? Or you are stuck in something? They are you supposed to send you coming here? And they are going to respond this one, right? We want to stop it there on the, on the whiteboard. Or perhaps throw a kind of message, right? Bueno, les decía que sí. Eh, bueno, yo siento que hasta aquí está fácil, ¿sale? Pero si tienes un tipo de problema, pues este, puedes enviar el comentario aquí, acuérdense. Puedes enviar el comentario aquí y yo lo resolveré. Tanto puede ser que te mande el mensaje o puede ser que lo resuelva. Pues aquí, ¿no? En lo que es el, el mini pizarrón que tengo. Porque de verdad que es un mini pizarrón aquí. Entonces, este, pues, trato de hacer magia para mostrarte bien esta situación del inglés, ¿no? Tal vez ya, este, pues con el tiempo me compraré un pizarrón más grande para que las actividades, pues, sean un poquito más amplias, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya vendrá con el tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a ver la última parte que viene siendo lo que es la forma de pregunta en el plural. A ver, vamos a revisarla. Ok, in this case, we want to the question form. One is it that is the same form that we do it in the singular form with that is, right? For example, we want to have here, there are, that we analyze the affirmative form, they said there are, but we want to change. The bet to be that's going to be at the beginning and there that's going to be after the bet to be, right? They say are there. Instead of saying there are, that's going to be are there, right? This one is in order to form the kind of question. For example, we say, Are there 15 students in this group with the question mark? Remember, question mark, that's important, right? 
are there 15 students in this group? And we have two different kind of answers, right? This is the short one and the long one. First of all, said short answer. Yes, there are. No, there aren't. And the long answer, that's going to be, yes, there are 15 students in this group. Oh, no, there aren't 15 students in this group, right? Well, I say that it's very easy, very easy, okay? But, a ver, let's analyze in Spanish. Dijimos que teníamos, por ejemplo, en esta, en esta forma, que es derar, que es una forma afirmativa, lo único que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el singular, que es are, lo vamos a poner al principio, y después there. Entonces va a poner are there, ¿sale? Para hacer nuestra pregunta. Por ejemplo, decimos, are there 15 students in this group? Dice, hay 15 alumnos en el grupo. Acuérdense de la cuestión del el signo de interrogación, ¿sale? En inglés solamente vamos a poner solamente un signo, que es al final. No, no lo ponemos al principio. Nunca lo vas a ver al principio en la cuestión en inglés. Solamente se utiliza al final, ¿ok? Y lo mismo que hicimos, pues vamos a tener... Dos tipos de respuesta, la respuesta corta que tenemos aquí y la respuesta larga que tenemos acá, ¿no? Entonces decimos, are there 15 students in this group? ¿Hay 15 alumnos en el grupo? Si ¿Sí hay, no hay, ¿sale? Solamente vamos a contestar de esa manera a esta pregunta, una respuesta corta. O si quieres hacer la respuesta larga, pues vamos a poner, yes, there are 15 students in this group. Sí, hay 15 alumnos en el grupo. Oh, no, there aren't 15 students in this group. No, no hay 15 alumnos en el grupo. ¿Sale? ¿Qué te parece? Fácil, ¿no? Vamos a dar el último ejemplo y yo creo que con eso vamos a terminar eh, la lección 12 porque, bueno, es bastante sencillo, ¿no? A ver, vamos a ver el otro ejemplo. Ok, here we have the example. I think that we want to finish with this one. Or lesson, the lesson 12, we want to finish with this one. Because we want to say that it's really easy, right? But let's analyze. Are there 20 coins in the piggy bank? The same one. Yes, there are. No, there aren't. Are there 20 coins in the piggy bank? Yes, there are 20 coins in the piggy bank. No, there aren't 20 coins in the piggy bank, right? Very easy, right? Ok, let's translate it. Nuevamente tenemos la cuestión de la pregunta y decimos, Are there 20 coins in the piggy bank? Hay 20 monedas, 20 monedas en la alcancía. Y nuevamente tenemos nuestras dos respuestas, la corta y la larga. No dice, sí, sí hay, no, no hay. La respuesta larga dice, sí, hay 20 monedas en la alcancía. O no, no hay 20 monedas en la alcancía. Really easy, right? Well, we want to finish the, the video here, right? Thinking about the kind of question that you're supposed to send, or perhaps if you had any kind of comment, you're supposed to send it too. I'm going to analyze it, I'm going to do it, right? What do you think about this kind of class that we do it in Spanish and English? So I always say 50% in Spanish, 50% in English. I don't know. What do you think about it? Is it better or Perhaps do it all the class in English, that is it good for you, or perhaps all the class in Spanish for you, that's going to be better. What do you think about it? Send a comment here, and I'm going to respond it, right? Okay. Bueno, estaba diciendo que, que prefieres tener toda la clase en inglés, o toda la clase en español, o tener la clase, así como le decimos, 50 y 50. Pues... No sé, tal vez eh, envía tu comentario, dime, eh, para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Yo estoy haciendo este tipo de situaciones de esta forma porque creo que, que así está bien, así lo puedes entender, ¿no? Por ejemplo, a veces, cuando son niveles bajos, pues siempre hago la, la clase así como lo estoy haciendo ahorita. Inglés, español, inglés, español, inglés, español, ¿sale? O cuando ya son niveles más avanzados, pues por lo regular siempre doy la, las clases, este, todo en inglés, ¿no? Entonces, bueno, dime tú qué opinas, dime si está bien, si voy bien, o si voy mal, o si le estás entendiendo, si no le estás entendiendo. Uh, es importante porque, bueno, así puedo yo este, ver diferentes formas para explicar, no sé, 
hasta ahorita lo estoy haciendo bien. Yo supongo que, que están bien las clases, puesto que estoy checando que los videos se están viendo bastante bien. Y pues que tal vez no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Ningún tipo de problema con esto. Pero bueno, hasta aquí me voy a quedar. Hasta aquí nos vamos a quedar para que lo analices, lo cheques. Estoy dando un, un tiempo para que tú puedas este, revisar este tipo de, de actividades. Las anotes en el cuaderno, las hagas. Entonces, este, voy subiendo este, lecciones de inglés, pues, más o menos cada, cada, cada tiempo, ¿no? Entonces, bueno. Pero si puedo hacerlo más rápido, bueno, pues lo voy a hacer más rápido, ¿sale? Bueno, pues me despido, da lo mejor de ti y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.